Mpenzi mtazamaji ni kualike katika mjadala. Jina langu ni Samson Chaz. Leo tutakuwa tukiangazia chaguzi mbalimbali mbali barani Afrika na kukua kwa demokrasia. Chaguzi ambazo zimekuwa zikiwaweka madarakani wakuu wa nchi eh, mbalimbali tukizungumzia maraisi, madiwani eh, na kadhalika katika bara letu hili la Afrika na hususan tukiendelea kunusa chaguzi ambazo uchaguzi uliofanyika hapo nchini Rwanda eh, baada ya kumchagua tena Rais Paul Kagame ambaye atadumu tena kwa miaka saba na uchaguzi ambao umefanyika siku ya jana kwa jirani zetu nchini Kenya eh, na chaguzi kadha kadha Afrika Mashariki Tanzania iko 2015 wapiga kura wamekuwa akiwa na hamasa kila siku watu wanajiandikisha watu wanapiga kura wanaahidiwa eh, manono na hao wana siasa sasa bado mambo yako vipi na kuna matumaini yoyote ya kuendelea kuwa kwa demokrasia kwa sababu tutaendelea kupiga kura hivyo hivyo lakini ule ukomavu kama nchi za wenzetu huko e, umekaje kaje sasa e, by the time tutakao tukiangazia ambacho kinajiri nchini Kenya nitakuwa na Jeremia Maganja ndugu Jeremia Maganja huyu bwana ni mchambuzi wa siasa japo kwa sasa anachio ana cha kuwa kaimu mwenyekiti wa chama cha ACT wazalendo akichukua nafasi ya Ana Elisha Mgwira ambaye sasa hivi ni mkuu mkoa wa Kilimanjaro. Nikushukuru sana ndugu Maganja kwa kufika. Asante yes, sana. Eh uh, huu ni uchaguzi kama chaguzi zingine. Yes. Uh, na wewe umeshakutana na na haya maneno ya Waafrika wenzetu wakisema uh, tuna uchaguzi siku zote unafanyika tu lakini kiongozi anajulikana hapa <laughs> Afrika. Ni jambo ambalo unalichukulia vipi? Uh, sem kubwa ni, ni, ni kweli kwa sababu Afrika labda nianze hivi mm. Unfortunately Africa is once again rewriting its past its recent past history Kwa nini nasema hivi mm. Miaka ya 60 tafsiri kwanza ya mwanzo. Eh maana yangu ni Afrika inaandika tena historia yake katika utawala baada ya wakoloni. Inaiandika tena. Is once again rewriting its recent past history. Sasa kwa nini nasema ina, ina, inaanza tena kuandika hiyo? Eh, chaguzi zinazofanyika Afrika kama wengi wanavyoona ni kwamba wanavyosema sorry mm. ni kwamba anayetakiwa kuwa mm. huwa amekwishajulikana na kwa hiyo chaguzi zinakuwa kama rubber stamping nitakupa mfano mdogo me, mdogo wa Rwanda mm. Rwanda kumekuwa na uchaguzi mm-hmm. lakini watu tunajiuliza ni uchaguzi kweli ambao mtu mtu anapata asilimia zaidi ya 98 si anakubalika sasa anakubalika mm. ni kweli kwa kiwango hicho kwa sababu tunaongea na Rwanda tunakwenda huko kinachofanyika Rwanda kama sisi tulivyo na, na, na mabarozi wa nyumba kumi hapo kinachofanyika Rwanda uchaguzi wa umekwisha fanya siku ile ni kwenda kutangazwa tuna iwe kiasi gani <laughs> Kwa sababu tukiangalia mahusiano ya jamii zilizoko Rwanda ya hawa wahutu na watusi katika hali ya kawaida mm. si kweli kwamba anaweza kagani akapata hizo asilimia kwa mtazamo wako huo ni mtazamo wangu kama ulivyosema wengi wanasema hivyo na mimi nakubaliana na wengi chaguzi nyingi za Afrika zinafanywa kwa ulagai wa kiwango cha juu sana mhm mhm yeah. mfano wa Nigeria Uh, tumeshuhudia waki wakibadilisha waki serikali ya chama tawala Zambia kwa mfano okay. uh, unadhani wao kuna cha ziada kutoka kwa wananchi ama kuna kuna kitu cha ziada ambacho unaweza kukimulika uh, nitaongelea jirani zangu wa Zambia 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 msingi wao wa demokrasia hmm. umetokana na vyama vya wafanyakazi na kwa hiyo watu wanapokwenda kwenye uchaguzi katika nchi ya Zambia kuna ulagai lakini ni watu wangu cha chini sana kwa sababu huwezi kuwa corrupt eh, civil service kwenye uchaguzi civil service huwezi kuwa corrupt hata mm. kidogo mm. 
Na kwa hiyo kwa sababu wanaokwenda kusimamia chaguzi hizo huwa ni watumishi wa umma. Wengi wao wanakuwa very impartial. Wanakuwa hawataralia mahali popote. Wanataka uchaguzi kura zipigwe kwa haki na kweli itendeke na aliyeshinda afanye nini ashinde. Mm. Ingawaje kuna kuwa na na, na na hayo mambo ya lagai kwenye maeneo fulani fulani hasa kwenye ngazi ya ucha, ngazi ya rais kuna kuwa wakati mwingine na nguvu kama rais kwenye dora anatumia nguvu ya dora wakati mwingine kurazimisha kupata kile ambacho wa kustahili kupata kwenye eneo fulani lakini demokrasi ya Zambia imejengwa kutokana na nguvu ya vyama vya wafanyakazi ambavyo vilikuwa huru tofauti na hapa mm-hmm. Tanzania yes mm-hmm. kwa, kwa, kwa ukiwa na mantiki kwamba kuna kuna jambo kwa mfano kwa mfano kama Kenya yes. uh, watu ilikuwa tu ni kabla hata hata ya uchaguzi unaweza kamulika na kujaribu kuhisi na unaweza kuhisi na hisia zako zikakutuma kule kule ambako unaona e, matokeo yanaelekea uh, unadhani hiyo hulka uh, ipo kiafrika tume ni sisi wenyewe ni, ni wananchi ambao tume, tumejenga na tunaipa tunaipa nafasi na inachukua nafasi kweli kweli na tunaona e, matokeo yanakuja kuwa kama zile hisia zetu ambazo zipo japokuwa uh, kuna kuwa na shida mbalimbali baada ya hapo mtu analia hiki kingefanyika hiki kingefanyika serikali ingefanya hiki na hiki uh, si, 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 si huruka yetu sisi ni binadamu sasa tatizo letu ni Afrika sio huruka ya wananchi wa kawaida mm. tatizo letu ni huruka ya utawala yani ni huruka ya watawala sasa unachukulia kwa mfano Kenya nafikiri mm. nieleze Kenya kidogo mm. naam Kenya Jomo Kenyatta mm. aliona ili aweze kuwepo madarakani kwa muda mrefu ni kutumia ukubwa wa kabila lake mm ili aweze kubaki madarakani na kutengeneza mfumo wa dola na vyombo vya dola ambavyo vinatokana na kabila lake. Mm. Na kuhakikisha ana grab resources zingine resources ambazo ni za umma anazi grab zinakuwa zake. Kuna watu wanasema sehemu kubwa ya ardhi nzuri arable land, fertile land ni mali ya Kenyata. Mm. Sasa baada ya kujihakikishia hayo kwamba ana utajiri ana vyombo vyote vya dola ni vyake na kabila lake akaweza kukaa madarakani muda mrefu mm-hmm. tumekuja kumuona moi alipokuja mm-hmm. moi akaona hana njia nyingine moi akaanza kulitengeneza kabila lake la kale nje mm-hmm. kwa mtindo ule ule wa Kenyatta mm-hmm. lakini baadaye akaona hawezi kusurvive muda mrefu mm-hmm. akaona afanye alliance na, na gikuyu hmm. wa kikuyu akafanya alliance hiyo sasa imekuja kuwa modo ya Kenya kwamba Kenya kwa sasa hivi at least in East Africa wana some sort of a democracy na wanafanya uchaguzi ambao unaona kuna mantiki ya neno uchaguzi hmm. kwa nini kwa mfano hata huu wa leo waliofanya juzi ilikuwa hmm. matokeo yake jana matokeo yake unaona Mm. sasa hivi mpaka sasa ni data zilizopo zinaonyesha Laila na 44 mm. Kenyata na 54 mm. lakini bado kuna kura kidogo kwa hiyo mpaka mwisho tofauti naweza kuwa kati ya kura nane na kura kumi mm. lakini hiyo ni kwa sababu gani ni kwa sababu wana wana chombo huru cha uchaguzi tofauti na Tanzania Tanzania kuna chombo huru cha uchaguzi Tanzania ni chombo cha cha mtawala kwa ni rais anafanya rais aliyeko madarakani ndiye anateua hiyo tumu na ukiangalia hali halisi ya Tanzania utaona ni kitu cha ajabu inakuwaje mtu wa miaka sabina moja mm. au sabini na zaidi mm. umeshastaafu umekaa miaka mingi mm. baadaye unateuliwa tu kwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ni mambo ya ajabu kabisa mm. Mm. unaona sasa kwa, kwa sababu Kenya sasa nimesema angalau wana some sort of democracy na kuna aina fulani ya uchaguzi na unaona hata hata kupishana sio kukubwa sana mm. na sababu yake msingi wake ni kwamba msingi wa hiyo kuwepo na hiyo tume ya tume huru mm. kumetokana na na na, 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 na misuri iliyofanyika hapo nyuma mm. kwa hiyo kila mtu akaona ameumia upande wa alliance yangu mm. wameumia kuna maafa watu wamekufa mali imeharibika upande wa alliance ya pili pia kuna watu wamekufa na mali imeharibika mm. kwa hiyo kuna wakaona ili kuheshimiana lazima wawe na nini 
na tume huru ya uchaguzi, ya uchaguzi. Mm. lakini tatizo la demokrasia ya Kenya ni mm. kwamba uchaguzi wao unakuwa censored na makabila yao ni tribe censorship kama anavyosema anavyosema Rumumba professor Rumumba mm. ni tribal censorship ni censor tu ya makabila lakini hii angalau naye inaonyesha kama ka, inaonyesha kama wanajifunza kidogo Unaona ilikuwa kikuyu na kale njini. Mm. Lakini sasa umeona huku ndani yao wameingia Maasai. Mm. Huku kwingine hata wingi huu ambao Laila anaenda nao mm. ninaona hata Waluya wameanza kuingia moja kwa moja mm. na, wa, na Waluo pamoja. Nina na, nafikiri wakiendelea labda hivi mm. makabila mengine yatakuwa yanaungana huku mengine na, finally labda watakaa wata, wa, 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 watajiuliza ni kwa nini tuwe na miungano ya makabila na kwa nini na kitu kingine? Kwa hiyo kwa sababu ya kutunishiana misuli na mauaji yaliyotokea na uharibifu wa mali uliotokea wakaona hata hao wanaotawala mm. wakatishika wakaona mm waya tuwe na tume huru ya uchaguzi something which is not here hapa kuna tume huru ya uchaguzi ni tume ya, <laughs> ya mtu aliyeko madarakani asa sana eh, ndugu yangu Jeremia Maganja na unapozungumzia Kenya ambapo kuna maafisa usalama zaidi ya laki moja na elfu themanini ambao wanahakikisha usalama hapo nchini Kenya e, uchaguzi unakwenda kwa huru na haki na bila kusahau e, ukizungumzia e, mpaka mida ya mchana mchana e, rais Uhuru ke nyaka ambaye anatetea nafasi yake alikuwa akiongoza kwa zaidi ya 54 ilikuwa 54.3 e, huku akifukuzio kwa karibu na na Raila Odinga ambaye alikuwa na 44 nukta nane. Na moja kwa moja kuna mwananchi eh, Kenya huyu eh, Jackie Karanga Karanja, Jackie Karanja huyu moja kwa moja ni Mkenya ambaye alipiga kura akiwa hapa nchini Tanzania na kimsingi asante sana Jackie Karanja na kuona kwenye line na hebu niambie ukweli eh, eh, unaonaje hali halisi ya mapokeo ya matokeo kwa sababu ni moja kati ya eh, ya changamoto ambazo tunazo Afrika mtapokea matokeo na mtayakubali Jackie Naamini kwa swala la amani wa Kenya watapokea matokeo. Kiongozi yote ambao unajua mtu akipiga kura anatoa haki yake. Kiongozi ambao atachaguliwa na wale wengi ambao ni wa Kenya basi tutapokea na amani. Cha pili hamna haja kutokuwa na amani kimo. Sababu ni nchi ambayo ina ina inajaribu ina sana kuchukua hatua katika maendeleo. Kwa hiyo kila mtu kwa sababu Um, tukiangalia majirani yetu na hata tukiangalia historia ya kwetu tunajua kwamba kutokuwa na amani haileti maendeleo. Kwa hivyo naamini sote tumejifunza na naamini tutakuwa na amani. Of course kama elections lazima kutakuwa na watu wa hivi na vile ambao yalikuwa yanatarajiwa lakini naamini ya kwamba watu watayakubali yale yale matokeo. Ya zaidi hapo ni kwamba naamini nchi nzima watu wote wa wa, wa dini zote Kenya walikuwa wanaombea amani kwa sababu Uh, miaka iliyopita tumeona mambo mengine ambayo yalikuwa ya tofauti sana ambayo tumependa kuona yakijirudia. Ya mhm. Mm, mm. Kwa hivyo si, si, I mean kuna of course ni, ni, of course kuna watu ambao watakuwa chocheaji. Uh, leo hii tumepata kwenye kienda kwenye social groups kuna watu wana wanachochea chochea kwenye social media. Lakini ni wachocheaji tu. Unakuta watu wengi wanakuambia wewe hiyo post umetoa wapi? Au mtu anakuambia mbona unaleta post ya miaka tano iliyopita? Bwana leta vitu ambavyo havieleweki wacheni kuleta wacheni kuchochea nini vitu ambavyo sio za kweli. Kwa hivyo of course wachochoaji watakuwepo lakini naamini wengi wa Wakenya wata wanataka amani. E, tunakutakia mapokeo mema ya matokeo. Tutayapokea <laughs> sisi wote hapo tutakuwa kama watanzania tunasema hapa kazi tu baada ya hapo. Sisi <laughs> tu tunarudi tu kwenye kazi zetu tunafanya mambo ambayo yanatakiwa yafanyike kwa sababu pia tumejifunza sana na Tanzania. Eh, kwa kifupi umejifunza nini na Tanzania? Ah, ushauri wa kwangu eh. Naamini kwa nimependa vile um, rais wetu Magufuli ameweza um, ameweza kusema ya kwamba hapa ni kazi tu na kuipatia kipo mbele kwa sababu inatukumbusha umuhimu ya, ya yale mambo ambayo tutakuwa tunafanya. Na ninaamini hata sisi pia naamini viongozi wetu pia wata, watachukua hiyo kauli tu watuombe jamani chaguzi umeisha sasa tufanye mambo ambayo tu, tulikuwa tumesema kama ni ahadi zetu tuzifanikishe. Shukrani sana Jackie Karanja ambaye moja kwa moja ulijiunga nami baada ya kupiga kura yako ukiwa hapa nchini Tanzania. Mda mchache ujao vivyo nitapitia maoni yako kwenye ukurasa wetu wa Facebook ambao nimekuuliza imani yako kwenye chaguzi za Afrika. Ustoke. 
Big up kama uko maeneo ya mtaa wa Mabatini majengo mapya hapo mkoa ni Mwanza. Kwenye ukurasa wetu wa Facebook umezungumza mengi sana baada ya kuuliza imani yako juu ya chaguzi mbalimbali ambazo zinafanyika Afrika na demokrasia ambayo ipo katika bara letu hili eh, jeusi lenye nchi ya 54. Amiri hizo business huyu ni wa kikungu kigoma mara nyingi kwenye nchi zetu za Afrika kumshinda mtu ambaye anatetea kiti chake kwa mara nyingine tena huwa ni ngumu sana kushindwa na mpinzani wake na Uh, Hussein A Ndama anasema na imani uh, sawa Sweet but ton wa simbo igunga tabora maoni yangu uh, sana sana kwa maoni kuhusu na uh, Raila Meki wa Iringa Mafinga yuko Musondo nzee kubwa wagombea kwenye na huruma na watu wa hali ya chini kwani ndio wa kwanza kuumia baada ya nyie kugomea matokeo uh, Kevin Yamache anasema yeye kama mkenya kawaida uh, mkenya anaitaya mabadiliko sawa kwa mujibu wake nasema kuwa na Kivedasto Romani huyo mkazi wa Nzega Tabora pamoja sana 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 kwa maoni yako ambayo e, unaendelea kwa mimina e, ukiendelea kuatakia uchaguzi mwema huyu ni Lucas Taking wa 255 ya Port Tabora na mkali wa the media pande za Ngara pamoja pamoja naona leo tuko pamoja vya kutosha tu sasa e, e, ndugu Maganja kimsingi sasa ili ili, ili Afrika tu tusiendelee sasa kuigiza kwa baadhi ya watu ambao wanaona kuna mtazamo wa kuigiza kwenye chaguzi na kadhalika ya kwamba pale kasimama maganja ni lazima ashinde <laughs> yani tumesha kulebo tupo hivyo e, e, ili sasa tukue kidemokrasia kuna yapi ambayo unaweza ukazungumza asante sana demokrasi inajengwa kwa misingi mikubwa miwili mm. msingi wa kwanza ni kuheshimu katiba inayoweka pamoja ambayo mmekubaliana kuishi humo kutekeleza mambo yenu ya ya kijamii kisiasa na kiuchumi. Mkiheshimu ndio msingi wa kujenga demokrasia ambayo hii demokrasia itawaletea maendeleo kwa sababu demokrasia ni maendeleo. Lakini msingi wa pili wa sisi wa Afrika wa kufuata ni, ku, ni kutawala kwa kufuata sheria. Ni lazima tuheshimu katiba na sheria ambazo tumekubaliana nao nazo sisi wenyewe. Mm. Sasa watawala wetu wakiziheshimu tutakwenda vizuri. Na, mm. na umeona hapa kwetu. Nataka nitoe mfano wa Tanzania. Mm. Mm. Ni kwamba hapa kwetu kwa mfano sasa. E, ukiangalia katiba yetu ni kama iko partially suspended na mwenyekiti mwenzangu wa CCM huko. Wewe ni mwenyekiti wa ICT wa Zalendo. Mimi ni mwenyekiti wa ICT wa Zalendo. Chama pinzani. E, chama pinzani. E. Lakini mwenyekiti wa CCM e, kwa, kwa, kwa maamuzi yake ana suspend katiba. Na nataka mfano kwa nini nasema ana suspend. Hmm. Siasa imetamkwa vizuri ifanyikeje katika nchi. Yeye anafanya mikutano ya adhara. Sisi anatuzuia tusifanye mikutano ya adhara. Kupenda kwake tu yeye ndiye amekuwa katiba yeye ndiye amekuwa sheria yeye ndiyo kila kitu ukienda hata kwenye civil service iko paralyzed sasa hii fear creation of fear ya nini kwa nini tusiongozane kwa katiba tuliyokubaliana kwa nini tusiongozane kwa sheria zilizopo kwa nini tusiongozane kwa standing orders zinazo guide the public service mm. haya ni matatizo yaliyopo na nitakupa mfano mzito tuna tatizo kwenye uchaguzi ujao. Kwa nini? Na, na, na sisi nitakueleza. Na, na sisi mlazima walione hili. Tuna tatizo kubwa sana kwenye uchaguzi ujao. Hmm. Na watanzania wajue. Ukiangalia wakurugenzi sehemu kubwa ya wakurugenzi safari hii ni makada wa chama cha mapinduzi. Hmm. Lakini wakurugenzi sio appointment wakurugenzi ni promotion wanatakiwa kuwa watumishi wa umma. Alafu kisha kaa huko miaka ya kutosha katika idara mbalimbali sasa anaonekana anaweza kuwaongoza wenzake ana, ana uzoefu na utaramu wa kutosha kuwaongoza wenzake anapewa promotion sio uteule mkurugenzi sio mteule ni mtumishi wa umma lakini this time around hmm. mwenyekiti wa CCM amebeba makada wa CCM wa kuku sasa nitakupa nitakupa hasara iliyopo na hii ndio nayo kueleza tunayofuata huko tunajifanya hatuoni lakini litakapotokea tutaona badala ya, ku, ya, ya, ya kuzuia tunajifanya hatuoni Ninapokwenda hospitali kwa mfano. Huwa wala siulizi kwamba huyu daktari au huyu nurse ni ni mwanachama wa CCM. 
Ninapokwenda kwa mkurugenzi siulizi kwamba huyu ni mkurugenzi ni, was, ni ni memba wa CCM au ni memba wa ICT au ni memba wa Chadema au chama kingine chochote. Ndivyo tu, tu, tulizoea mm. kwa kutoka kwa marais wa huko nyuma. Mm. Na ilikuwa ni nzuri tu. Mm. Lakini sasa kwa sasa hivi wakurugenzi hawa ni makada wa CCM, wala si watumishi wa umma walio wengi. Na hawa ndio returning officers. Ndio tunakwenda sisi kupiga kura ambazo wao ndio watatoa majibu wao ndio wenye mamlaka. Je, unakwenda uwanjani kushindana na mshindani wako wakati mchezaji mmoja wa mshindani wako ambaye yuko reserve ndiye ameletwa hapa kuja kuwa referee. Kuna uchaguzi hapo ukizingatia tume nayo si uhuru. Hilo ni moja. Lakini pia ujue kwa sababu tuna tunakanyaga katiba, tunakanyaga sheria Unaambiwa wewe utakapokuwa pale ukimaliza tu kupiga kura yako ondoka usiwe pale. Mm. Polisi tayari watatumika ukiwa pale utapigwa tu. Hata kutaka tu kuona kura zangu nilizopiga tulichopiga tulichopiga simepiga kura. Mm. Ni kweli kura zetu zimeheshimiwa? Hicho tu sasa ndugu maganja. Sasa katika mazingira kama haya mm. ambayo sisi yangu inatengeneza. Mm. Sisi mnatengeneza mazingira. Na wanacheka tu. Mm-hmm. Na wanashangilia mwenyekiti wa sisi. Nimesikia juzi korogwe. Mm. Kuna mtu anasema eh anaitwa Simaji marefu si nani? Mm. Anasema angependa magufuli yale pale miaka 20. By the way alikataa. Sasa na dakika moja ndio maana ndio maana kimbiza naye. Yeah. Kwa nini hayo yote unaoniambia? Kwa nini msiungane? Mtengeneze NASA yenu huko Tanzania. Muonekane mpo serious kwa sababu kwa mfano kama chama chako ni chama ambacho watu wanajiuliza sana sasa hivi akieleweki. Kwa yani ni, ni kikubwa upande upi? Kwa sababu sasa hivi unamsema mwenyekiti wa, wa, wa system lakini mkuu wako wa mkoa na profesa Kitila mkubwa ambao uko kwenye chama chako wanaonyesha support kubwa sana kule. Na wewe hapo unaonekana kama upo hivi sasa kwa unaweza ukasema mnajulikanaje kwa dakika moja? Asante. Sisi tunaitwa ACT Wazaland. Ni chama cha siasa kilichosajiliwa kwa mujibu wa sheria za nchi. Kwa mujibu wa katiba na sheria zilizo. Kwa hiyo sisi ni chama cha siasa na ni chama cha upinzani kama vilivyo vyama vingine vya upinzani nataka kuingoa sisi madarakani muingie ikulu sisi tunaingoa sisi madarakani mm. lakini tunakueleza mambo ambayo sisi mnaweka hayo mambo iliyoweka nimemuona hata magufuli bode language yake na alipokuwa nakataa ile bode language kwamba ataheshimu katiba mm. na ndio hiyo nakueleza kwamba marais maana yake nini ataheshimu katiba angesema tu mimi ni rais wa miaka mitano mm. kwamba baada ya miaka mitano tutachagua rais mwingine utaheshimu katiba kivipi mm. maana yako mm. umeshajiarishia kwamba miaka mitano ijayo ni lazima wewe uwepo ndio maana unatengeneza mazingira ya makada wa CCM kuwa wakurugenzi okay. na pia una, 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 una anaiambia dola nimemmsikia mara kadhaa mm. malizane nao huko huko yani una una una, 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 una instigate unashawishi sawa na, na, unashawishi na, wenye, na, wenye, wenye, wenye silaha wakapambane na raia wasio na silaha najua kuna mengi sana na nisa kunde kama 20 kwa kifupi unaunga mkono uh, mwenyekiti wako kuwa mkoa mteule wako mkoa mkoa Kilimanjaro naomba nieleze mawili kwa kifupi kwa kifupi asante sana umeeleza Kitila na umeongea hey. umeongea mama Mgwira naanza na Kitila Kitila ni mtumishi wa umma na so, hajawahi kuwa kiongozi wa nafasi yoyote kwenye ACT alikuwa ni mshauri tu hajawahi kuwa mwenye kiongozi kwenye kwenye tawi kwenye kombe la rais japo alikataa alikataa kwa sababu alikuwa anajua kwa, kwa, kwa mamgwira asije seri kwa hiyo huyo ni appointment ni sawa angeweza kuwa mkuu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam kwa mamgwira kwa mamgwira that is a political post na kwa sababu ni political post ni wili yake kusema yes or no ukisema yes sisi tunakulilivu majukumu mengine kama tulivyofanya mm. tumemlilivu majukumu asante. mengine asante if kesho kiteuliwa utakubali wadhifa fulani na nacho sema ni hiki kesho kiteuliwa utakubali siwezi kukubali uteuzi wa kisiasa siwezi kukubali uteuzi wa kisiasa wa wa umma uteuzi wa umma kwa mfano katika kama bunge bunge wanaoteuliwa mimi sio lakini siwezi kukubali uteuzi uteuzi wa aina hiyo wa kisiasa ni aina fulani ya rushwa fulani kwa mara ya kwanza nimeishiwa muda na director funga kipindi mwenyewe leo sifungie hata kipindi kwa heri